హలో ఎవ్రీ వన్ దిస్ ఈజ్ యువర్ లెక్కల మాస్టరు హరగోపాల్ ఈ వీడియోలో మనం ట్రిపుల్ ఐటీ ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మనకుండే అనదర్ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ ఫ్రమ్ టెన్త్ క్లాస్ టెక్స్ట్ బుక్ టాన్జెంట్స్ అండ్ సీక్వెన్స్ టు ఏ సర్కిల్ ఈ టాపిక్ నుంచి ఈ పర్టికులర్ ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఎలాంటి క్వశ్చన్స్ ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు అన్న దాని గురించి డిస్కస్ అయిపోతున్నాను మనకు తెలిసిందే ఈ చాప్టర్లో మనకి చాలా లిమిటెడ్గా కేవలం రెండు కాన్సెప్ట్స్ లేదా రెండు థీరమ్స్ మాత్రమే ఉన్నాయి బట్ సర్కిల్స్ నుంచి మనం నైన్త్ క్లాస్లో నేర్చుకున్న బేసిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ మీద కూడా మనం కొన్ని క్వశ్చన్స్ ఎక్స్పెక్ట్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఈ ట్రిపుల్ ఐటీ ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామినేషన్స్లో ఎందుకంటే మనకు ఉండేవి లిమిటెడ్గా కేవలం టూ థీరమ్స్ మాత్రమే ఉన్నాయి కాబట్టి ఒకసారి బేసిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ రికాల్ చేస్తూ దాంట్లోంచి ఎలాంటి క్వశ్చన్స్ ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు అన్న విషయం ఒకసారి రికాల్ చేస్తాను ఒకసారి చూడండి ఒక సర్కిల్ ఇలా తీసుకుంటే మనకు తెలిసిందే ఈ సర్కిల్ని టచ్ అయితూ వెళ్ళే లైన్ ఏదైనా డ్రా చేయగలిగితే దాన్ని టాంజెంట్ అంటాం సర్కిల్ ని ఇంటర్సెక్ట్ చేస్తూ టూ పాయింట్స్ దగ్గర ఇంటర్సెక్ట్ చేస్తూ వెళ్తే దాన్ని సీకెంట్ అని పిలుస్తాం సో ఒక సర్కిల్ కి ఎన్నైనా టాంజెంట్స్ ఉండొచ్చు ఎన్నైనా సీకెంట్స్ ఉండొచ్చు కాకపోతే కొన్ని స్పెషల్ సిచ్యువేషన్స్ లో వీటికి కొన్ని లిమిటేషన్స్ ఉంటాయి అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక సర్కిల్ ఇలా తీసుకుంటున్నాను సర్కిల్ కి బయట పాయింట్ పై తీసుకుంటున్నాను అలాగే ఇంకొక సర్కిల్ తీసుకుంటున్నాను సర్కిల్ బౌండరీ మీద పాయింట్ తీసుకుంటున్నాను అలాగే ఇంకొక సర్కిల్ తీసుకుంటున్నాను సర్కిల్ కి లోపల పాయింట్ తీసుకుంటున్నాను మీరు ఒకసారి చూస్తే త్రీ డిఫరెంట్ కేసెస్ త్రీ ప్లేసెస్ లో మనకి సర్కిలే కనపడుతుంది కాకపోతే ప్లేస్మెంట్ ఆఫ్ పాయింట్ పాయింట్ అనేది ఒక చోట బయట ఉంది ఒక చోట సర్కిల్ పైన ఉంది ఇంకో చోట ఏమో సర్కిల్ లోపల ఉంది సో పాయింట్ కనుక ఇఫ్ ద ఎక్స్టీరియర్ ఆఫ్ ది సర్కిల్ ఇఫ్ ద పాయింట్ లైస్ దెన్ ద నెంబర్ ఆఫ్ టాంజెంట్స్ డ్రాన్ ఫ్రమ్ దట్ పాయింట్ అంటే ఆ బిందువు నుంచి ఇచ్చిన వృత్తానికి గీయగలిగిన స్పర్శ రేఖల సంఖ్య కేవలం టూ టాన్జెంట్స్ మాత్రమే అవుతుంది అలా కాకుండా ఒక పాయింట్ సర్కిల్ బౌండరీ మీద కనుక ఉంటే మనం కేవలం వన్ టాంజెంట్ మాత్రమే మనం గీయగలం అలాగే పాయింట్ ఇన్ సైడ్ ది సర్కిల్ ఉంటే మనం ఎలాంటి టాంజెంట్స్ డ్రా చేయలేం సో వీటి మీద కూడా మీరు బిట్స్ ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు ద నెంబర్ ఆఫ్ టాంజెంట్స్ డ్రాన్ ఫ్రమ్ ఎక్స్టర్నల్ పాయింట్ ఆఫ్ ఎ సర్కిల్ ద నెంబర్ ఆఫ్ టాంజెంట్ డ్రాన్ త్రూ ద గివెన్ పాయింట్ విచ్ ఈస్ ఆన్ ద బౌండరీ ఆఫ్ సర్కిల్ ద నెంబర్ ఆఫ్ టాంజెంట్స్ త్రూ ద గివెన్ పాయింట్ విచ్ ఈస్ ఇన్ సైడ్ ద ఆఫ్ సర్కిల్ అని ఖచ్చితంగా అడగడానికి అయితే ఛాన్స్ ఉంది సో ఇలా బేసిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ మీద కూడా మనం కొన్నిసార్లు క్వశ్చన్స్ ఎక్స్పెక్ట్ చేయాల్సి ఉంటుంది థీరమ్స్ బేస్డ్ మాత్రమే కాకుండా అలాగే వన్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ మనకు ఎలాగో చాప్టర్ పేరు టాంజెంట్స్ అండ్ సీకెంట్స్ కాబట్టి కొన్నిసార్లు మనకి టూ సర్కిల్స్ అంటారు టూ సర్కిల్స్ ఎన్ని రకాలుగా డ్రా చేసిన విషయం మీకు ఖచ్చితంగా తెలియాలి సపోజ్ టూ సర్కిల్స్ డ్రా చేయమంటే సంబంధం లేకుండా టూ సర్కిల్స్ ఇలా డ్రా చేయొచ్చు ఈ రెండు సర్కిల్స్ ఒకదానికొకటి ఇట్లా జరిపితే టచ్ అవుతున్నాయి అంటే ఎక్స్టర్నల్లీ టచ్చింగ్ అంటారు ఇంకాస్త జరిపితే ఇవి రెండు ఇంటర్సెక్టింగ్ సర్కిల్స్ అంటారు ఇంకాస్త లోపల జరిపి అంటే స్మాల్ సర్కిల్ లోపల సర్కిల్ వైపు అంటే బిగ్ సర్కిల్ వైపు లోపలికి వెళ్ళిపోయి టచ్ అవుతూ ఉంటే ఇంటర్నల్లీ టచ్చింగ్ సర్కిల్స్ అంటారు అలా కాకుండా ఇలా ప్లేస్ చేసుకుంటే కాన్సెంట్రిక్ సర్కిల్స్ అంటారు అంటే మనం టూ సర్కిల్స్ డ్రా చేయాలంటే ఇలా ఫైవ్ డిఫరెంట్ టైప్స్ లో మనం టూ సర్కిల్స్ డ్రా చేయొచ్చు టూ డిఫరెంట్ సర్కిల్స్ టచ్చింగ్ ఎక్స్టర్నల్లీ ఇంటర్సెక్టింగ్ సర్కిల్స్ టచ్చింగ్ ఇంటర్నల్లీ ఆన్ కాన్సెంట్రిక్ సర్కిల్స్ ఇప్పుడు ఈ రెండు సర్కిల్స్ కి కలిపి టాంజెంట్ విచ్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ కామన్ టాంజెంట్ ఎన్ని కామన్ టాంజెంట్స్ డ్రా చేయొచ్చు సపోజ్ ఇప్పుడు టూ డిఫరెంట్ సర్కిల్స్ ఉన్నాయి మనం డ్రా చేసే లైన్ ఏదైతే ఉందో రెండు సర్కిల్స్ కి టాంజెంట్ కావాలి సో ఒకవేళ దీనికి డ్రా చేయాల్సి వస్తే ఇలా పైన వైపు ఒకటి కింద వైపు ఒకటి ఇలా క్రాస్ గా రెండు డ్రా చేయొచ్చు అంటే టూ డిఫరెంట్ సర్కిల్స్ కనుక మనం తీసుకుంటే నెంబర్ ఆఫ్ కామన్ టాంజెంట్స్ ఫోర్ కామన్ టాంజెంట్స్ ఉంటాయి అదే ఈ రెండు సర్కిల్స్ టచ్చింగ్ ఎక్స్టర్నల్ అంటే బయట వైపు టచ్ చేస్తూ ఉంటే పై వైపును ఒకటి తీసుకుంటాం కింద వైపు ఒకటి తీసుకుంటాం ఎగ్జాక్ట్ గా మధ్యలో ఒకటి తీసుకుంటాం త్రీ కామన్ టాంజెంట్స్ ఫామ్ అవుతాయి అదే ఈ టూ సర్కిల్స్ ఇంటర్సెక్టింగ్ సర్కిల్స్ అయితే పైన కింద మాత్రమే రెండు టా కామన్ టాంజెంట్స్ డ్రా చేయగలం అదే ఈ రెండు సర్కిల్స్ ఇంటర్నల్లీ టచ్చింగ్ సర్కిల్స్ అయితే కేవలం వన్ టాంజెంట్ మాత్రమే డ్రా చేయగలం అదే కాన్సెంట్రిక్ సర్కిల్స్ తీసుకుంటే మనం ఒకదానికి టాంజెంట్ డ్రా చేయగలం కానీ లోపల ఉండే సర్కిల్ కి టాంజెంట్ డ్రా చేయలేము ఒకవేళ డ్రా చేస్తే అది బయట ఉండే సర్కిల్ కి టాంజెంట్ కాదు
దట్ ఈస్ వై ఇది బేసిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ అయినా ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ డెఫినెట్ గా ఎక్స్పెక్ట్ చేసే ఛాన్స్ ఉంది కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ లో దట్ ఈస్ వై ఈ పాయింట్స్ ఖచ్చితంగా మీరు మైండ్ లో పెట్టుకోవాలి అలాగే సమ్ మోర్ ఇన్ఫర్మేషన్స్ మనకి బాగా తెలిసిందే సర్కిల్ చాప్టర్ లో మనకి బాగా తెలిసింది సపోజ్ ఒక సర్కిల్ ఇలా డ్రా చేసి ఒక టాంజెన్స్ డ్రా చేస్తే ఈ టాంజెంట్ ఎక్కడైతే టచ్ అవుతుందో దాన్ని మనం పాయింట్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్ అని పిలుస్తాం ఇప్పుడు మనం రేడియస్ జాయిన్ చేస్తే అంటే సెంటర్ నుంచి ఈ పాయింట్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్ జాయిన్ చేస్తే దాన్ని రేడియస్ అంటాం మనకి బాగా తెలిసిన తీరం రేడియస్ ఈజ్ ఆల్వేస్ పర్పెంటికులర్ టు టాంజెంట్ అట్ పాయింట్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్ అంటే పి దగ్గర యాంగిల్ నైంటీ డిగ్రీస్ ఉంటుంది సో దీన్ని బేస్ చేసుకుని కూడా మనకి చాలా క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ అండ్ క్యాలిక్యులేషన్ బేస్డ్ క్వశ్చన్స్ కూడా ఉన్నాయి సో ఒకసారి దీన్ని బేస్ చేసుకుని మనకు ఉండే క్వశ్చన్స్ ఒకసారి జాగ్రత్తగా చూస్తే సో ఒక సర్కిల్ ఇలా ఇస్తారు ఓ సెంటర్ అంటారు ఒక క్లియర్ గా ఒక పాయింట్ ఎక్స్టీరియర్ పాయింట్ ఉంటుంది ఇక్కడ నుంచి సెంటర్ కి జాయిన్ చేస్తారు ఇట్లా టాంజెంట్ వేస్తారు మీకు క్లియర్ గా ఈ ట్రాంగిల్ ఏదైతే ఉందో ఇది రైట్ ట్రాంగిల్ అవుతుంది ఎందుకు అంటే పాయింట్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్ దగ్గర నైంటీ డిగ్రీస్ ఉంటుందని మనకు ఒక తీరం చెప్తుంది కాబట్టి ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ సెంటర్ అండ్ ద పాయింట్ ఈస్ ట్వంటీ ఫైవ్ సపోజ్ రేడియస్ ఈ సెవెన్ వాట్ ఈస్ ద లెంత్ ఆఫ్ టాంజెంట్ అన్నారు అనుకోండి ఈ ట్రాంగిల్ లో మనం పైతాగ్ర సప్లై చేస్తాం 25 ఫైవ్ స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు సెవెన్ స్క్వేర్ ప్లస్ దిస్ టాంజెంట్ స్క్వేర్ ట్వంటీ ఫైవ్ స్క్వేర్ సిక్స్ ట్వంటీ ఫైవ్ అవుతుంది ఫార్టీ నైన్ ప్లస్ ఈ టాంజెంట్ స్క్వేర్ ఈ ఫార్టీ నైన్ ఇతరులకు ట్రాన్స్పోర్ చేస్తే సిక్స్ ట్వంటీ ఫైవ్ మైనస్ ఫార్టీ నైన్ విచ్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ అండ్ సెవెంటీ సిక్స్ దాని స్క్వేర్ రూట్ ట్వంటీ ఫోర్ అవుతుంది సో లెంత్ ఆఫ్ దిస్ టాంజెంట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి ట్వంటీ ఫోర్ సెంటీమీటర్ ఈ క్వశ్చన్ ఎన్ని రకాలైనా సరే నెంబర్స్ మార్చి మార్చి అడగడానికి ఛాన్స్ ఉందంటే ఇక్కడ మనం టాంజెంట్ కనుక్కున్నాం కొన్నిసార్లు టాంజెంట్ లెంత్ వాళ్ళే ఇచ్చి రేడియస్ కనుక్కోమనొచ్చు కొన్నిసార్లు రేడియస్ అండ్ టాంజెంట్ వాళ్ళే ఇచ్చి వాట్ ఈస్ ద డిస్టెన్స్ ఆఫ్ దిస్ పాయింట్ అని అడగచ్చు ఇలా రకరకాలుగా ఈ క్వశ్చన్ లేదా ఈ సిచ్యువేషన్ ని నెంబర్స్ మార్చుతూ అడగడానికి అయితే ఛాన్స్ ఉంది అలాగే వన్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఆన్ బేస్డ్ ఆన్ సేమ్ థీరమ్ రేడియస్ ఈస్ పర్పెంటికులర్ టు టాంజెంట్ అనే దాన్ని బేస్ చేసుకుని ఒకసారి జాగ్రత్తగా ఈ పర్టికులర్ డయాగ్రామ్ చూడండి ఒక క్లియర్ గా ఒక సర్కిల్ కనపడుతుంది ఒక ఎక్స్టీరియర్ పాయింట్ దగ్గర నుంచి రెండు టాంజెన్స్ ఇలా డ్రా చేస్తాం సెంటర్ ని ఇలా జాయిన్ చేస్తే మీకు క్లియర్ గా ఒక క్వాడ్రీ లెటర్ కనపడుతుంది క్వాడ్రీ లెటర్ కనపడుతుంది ఓ ఏ పిబి క్వాడ్రీ లెటర్ అనుకుందాం ఈ క్వాడ్రీ లెటర్ ఈస్ వాట్ టైప్ ఆఫ్ క్వాడ్రీ లెటర్ కూడా అడగడానికి అయితే ఛాన్స్ ఉంది సో మీరు ఒక్కసారి జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేస్తే యాంగిల్ ఏ అనేది నైంటీ డిగ్రీస్ అవుతుంది ఎందుకంటే అకార్డింగ్ టు తీరం అలాగే యాంగిల్ బి అనేది కూడా నైంటీ డిగ్రీస్ అవుతుంది రేడియస్ ఈస్ పర్పెంటికులర్ టు టాంజెంట్ కాబట్టి ఎప్పుడైతే ఆపోజిట్ యాంగిల్స్ యాడ్ చేస్తే వన్ హండ్రెడ్ అండ్ ఎయిటీ డిగ్రీస్ అవుతుందో ఆ క్వాడ్రీ లెటర్ ని సైక్లిక్ క్వాడ్రీ లెటర్ చక్రీయ చతుర్భుజం అని పిలుస్తాం సో ఆప్షన్స్ లో సైక్లిక్ క్వాడ్రీ లెటర్ ఉంటే దాన్ని చూస్ చేసుకుంటాం కొన్నిసార్లు ఈ సైకిల్ క్వాడ్రిలెటర్ వర్డ్ లేకుండా వేరే వర్డ్స్ అడగడానికి ఛాన్స్ ఉంది మీరు ఈ డయాగ్రామ్ జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేస్తే ఓఏ అనేది రేడియస్ ఓబి అనేది కూడా రేడియస్ కాబట్టి రేడియస్ అండ్ రేడియస్ ఈక్వల్ టు ఈచ్ అదర్ అలాగే మనకుండే అనదర్ ఇంపార్టెంట్ తీరం ఇన్ సర్కిల్స్ ఓన్లీ ఎక్స్టీరియర్ పాయింట్ దగ్గర నుంచి సర్కిల్ కి రెండు టాంజెన్స్ డ్రా చేస్తే లెంత్ ఆఫ్ దోస్ టూ టాంజెంట్స్ ఈక్వల్ టు ఈచ్ అదర్ అవుతుంది విషయం మనకు తెలిసిందే అంటే ఇక్కడ పిఏ ఈక్వల్ టు పిబి ఓఏ ఈక్వల్ టు ఓబి కాబట్టి ఈ క్వాడ్రీ లెటర్ లో అడ్జస్టెంట్ సైడ్స్ ఈక్వల్ కావడం వల్ల దీన్ని మనం కైట్ గా కూడా కన్సిడర్ చేయొచ్చు సో ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ డెఫినెట్ గా మనం ఎంత కీన్ గా అబ్జర్వ్ చేస్తున్నాం దాని మీద కూడా మనకి క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి అలాగే వీటిని బేస్ చేసుకుని వన్ మోర్ క్వశ్చన్ జాగ్రత్త చూడండి ఇదే డయాగ్రామ్ సో ఒక సర్కిల్ ఉంది విత్ సెంటర్ బయట ఒక పాయింట్ ఉంది పి అని ఇక్కడ నుంచి రెండు టాంజెస్ డ్రా చేశారు సో ఇలా జాయిన్ చేశారు క్లియర్ గా ఇఫ్ యాంగిల్ ఓ ఈక్వల్ టు వన్ హండ్రెడ్ అండ్ థర్టీ మొత్తం కంప్లీట్ యాంగిల్ ఓ యాంగిల్ ఏ ఓ బి అనేది వన్ హండ్రెడ్ అండ్ థర్టీ డిగ్రీస్ అయితే దెన్ వాట్ ఈస్ ద యాంగిల్ ఓ పిఏ అంటే ఇక్కడ యాంగిల్ ఎంత అని అడుగుతున్నారు మీరు జాగ్రత్తగా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన విషయం ఈ రెండు జాయిన్ చేస్తే అంటే ఓ అండ్ పి జాయిన్ చేస్తే ఫామ్ అయ్యే రెండు ట్రాంగిల్స్ కాంగర్ అండ్ టూ ఈ చదర్ అవుతాయి సో మనకు తెలిసిందే ఇది గివెన్ వన్ హండ్రెడ్ అండ్ థర్టీ
త్రీ సైడ్స్ క్లియర్ గా వాళ్ళే ఇస్తున్నారు ఫోర్త్ సైడ్ మిస్సింగ్ అంటే సంథింగ్ ఎక్స్ అని పెట్టారు వాట్ ఈస్ ఎక్స్ అని అడుగుతారు ఇక్కడ మీరు బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన విషయం ఒక క్వాడ్రిలేటర్ లో సర్కిల్ ని ఇన్స్క్రైబ్ చేయగలిగితే మనకి టెక్స్ట్ బుక్ లోనే ఉండే ప్రాపర్టీ సమ్ ఆఫ్ వన్ పెయిర్ ఆఫ్ ఆపోజిట్ సైడ్స్ ఈక్వల్ టు సమ్ ఆఫ్ అనదర్ పెయిర్ ఆఫ్ ఆపోజిట్ సైడ్స్ అవుతుంది అంటే ఇక్కడ ఏబి ప్లస్ సిడి ఈక్వల్ టు ఏడి ప్లస్ బీసీ అవుతుంది సో దాన్ని ఈక్వేట్ చేసుకుని ఇచ్చిన వాల్యూస్ ని సబ్స్ట్యూట్ చేస్తే మనకి కావాల్సిన మిస్సింగ్ సైడ్ వస్తుంది సో ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ కూడా మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు ఇది టెక్స్ట్ బుక్ లోనే ఉంది ప్రూవ్ దట్ ఏబి ప్లస్ సిడి ఈక్వల్ టు ఏడి ప్లస్ బీసీ అని అలాగే దీన్ని బేస్ చేసుకుని వన్ మోర్ ప్రాబ్లం ఉంది దాన్ని పిట్టుగా ఇలా ఇవ్వచ్చు సపోజ్ ఇన్ ఎ క్వాడ్రిలేటరల్ ఎస్పెషల్లీ ఇన్ ఎ ప్యారలోగ్రామ్ ఇఫ్ ఎ సర్కిల్ హ్యాస్ బీన్ ఇన్స్క్రైబ్డ్ ఒక ప్యారలోగ్రామ్ లో ఒక సర్కిల్ ఇన్స్క్రైబ్ చేయగలిగితే then it is dash and is taru kinda nalage options is taru square ani rectangle ani definitely adi rhombus avutundi oka parallelogram lo circle inscribe cheyagaligithe adi rhombus avutundi most important thing deenni manam as a problem laga already prove chestunnam but idi gurtu pettukovalsina visham gurtu pettukogaligithe calculations lekunda direct ga manam answer cheppachu rhombus avutundani so my dear children ev very very important from textbook side టెక్స్ట్ బుక్ లోనే ఉండే ఇంకొక ప్రాబ్లం నేను లిటిల్ మాడిఫై చేసి ఒకసారి చూపిస్తాను చూడండి ఒక సర్కిల్ ఇలా ఉంది ఈ సర్కిల్ కి రెండు ప్యారల్ టాన్జెంట్స్ డ్రా చేశారు క్లియర్ గా ప్యారల్ టాన్జెంట్స్ అని చెప్తున్నారు అంటే అర్థం ఏంటి ఈ పాయింట్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్ జాయిన్ చేస్తే ఖచ్చితంగా డయామీటర్ అవుతుంది ఇప్పుడు ఈ రెండు ప్యారల్ టాన్జెంట్స్ ని కట్ చేస్తూ వన్ మోర్ టాన్జెంట్ ఇట్లా డ్రా చేయడం జరిగింది సపోజ్ ఈ రెండు పాయింట్స్ అంటే ఇంటర్సెక్ట్ అవుతున్న పాయింట్ ఏ బి అనుకుందాం ఇప్పుడు ఏఓ అండ్ బిఓ రెండు జాయిన్ చేస్తారు ఏఓ లెంత్ ఈస్ థర్టీ అండ్ బిఓ లెంత్ ఈస్ ట్వెల్వ్ అయితే వాట్ ఈస్ ఏ బి లెంత్ అని అడిగారు చాలా సింపుల్ థింగ్ ఏంటంటే మనకి టెక్స్ట్ బుక్ లో ఉండే క్వశ్చన్ ఇది యాంగిల్ ఏఓ బి అనేది నైన్టీ డిగ్రీస్ అవుతుంది ఎప్పుడైతే ఇది నైన్టీ డిగ్రీస్ అవుతుందో ఈ ట్రాంగిల్ రైట్ ట్రాంగిల్ అవుతుంది దీన్ని మనం పైతాగర్ సప్లై చేయొచ్చు ఒకటి థర్టీ ఒకటి ట్వెల్వ్ కనపడుతుంది కాబట్టి సింపుల్ గా పైతాగర్ సప్లై చేస్తే స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ త్రీ వన్ త్రీ ఈస్ ద లెంత్ ఆఫ్ ఏ బిని వస్తుంది సో మా డే చిల్డ్రన్ టెక్స్ట్ బుక్ లో మనకు ఉండే కాన్సెప్ట్స్ యూజ్ చేసి ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు అలాగే మన చాప్టర్ పేరే టాన్జెంట్స్ అండ్ సీక్వెన్స్ చూసే సర్కిల్ కాబట్టి మనకి టెక్స్ట్ బుక్ లో లేని వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండ్ వెరీ బేసిక్ రిలేషన్ ఒకటి చెప్తున్నాను విచ్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ టాన్జెంట్ సీకెంట్ రిలేషన్ ని ఎందుకంటే మన చాప్టర్ పేరే టాన్జెంట్ అండ్ సీకెంట్ కాబట్టి కొన్ని మోడల్ ప్లేపర్స్ లో దీన్ని బేస్ చేసుకుని కూడా క్వశ్చన్స్ ఉండడం నేను గమనించాను కాబట్టి ఈ ప్రాపర్టీ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను ఒక సర్కిల్ కి బయట ఒక పాయింట్ పి అని ఉంది అనుకుందాం ఈ పి దగ్గర నుంచి మనం రెండు టాన్జెంట్స్ డ్రా చేయొచ్చు బట్ ప్రస్తుతానికి నేను ఒక టాన్జెంట్ మాత్రమే డ్రా చేస్తున్నాను సపోజ్ అది టి అనే పాయింట్ దగ్గర టచ్ అవుతుంది అనుకుందాం సో ఇప్పుడు పిటి అనేది టాన్జెంట్ ఇక్కడ నుంచి సీకెంట్ కూడా డ్రా చేశాను ఇది సర్కిల్ ని ఏ అండ్ బి దగ్గర ఇంటర్సెక్ట్ చేస్తుంది ఇప్పుడు పిఏబి అనేది సీకెంట్ పిటి అనేది టాన్జెంట్ సో క్లియర్ గా టాన్జెంట్ సీకెంట్ అనే విషయం తెలిసిపోతుంది డయాగ్రామ్ చూస్తే ఏ క్లియర్ రిలేషన్ ఇస్ దేర్ బిట్వీన్ టాన్జెంట్ అండ్ సీకెంట్ that is why it is called as tangent secant relation a relation enti ante square of tangent ante pt square equal to product of this part pa into pb so pt square equal to pa into pb ane danni manam tangent secant relation ani manam ardham chestuntam deenni base cheskuni kuda manam questions expect cheyachu suppose ide diagram ikkada teesukuntunnanu suppose pt length naaku teliyadu pa length is something 4 ankundam ab length something 5 ankundam what is the length of tangent ani adigar ankonde ee kasep length of tangent x ankundam according to this formula pt square equal to pa into pb kabatti x square equal to pa length enta 4 ani clear ga ganapadutundi 4 into ab length 5 ani ganapadutundi but manaku kavalsindi total pb length kada pb length em avutundi 4 plus 5 avutundi which is nothing but 9 avutundi so what does it mean x square equal to 4 into 9 which is nothing but 36 x square equal to 36 at x equal to 6 out in the what is x length of tangent so the length of tangent in this particular situation is going to be 6 centimeter so my dear children textbook lo manakunde tangents and secants to a circle chapter lo manakunde concepts use cheskuntu textbook problems and beyond the textbook problems ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ మీరు డెఫినెట్ గా ఫేస్ చేయాల్సి ఉంటుంది ట్రిపుల్ ఎయిట్ ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో సో ఇవి కనుక మీకు క్లియర్ గా అర్థమైతే నెంబర్స్ ఎలా చేంజ్ చేసిన క్వశ్చన్ ఫ్రేమింగ్ ఎలా మార్చినా సరే మీరు హ్యాపీగా కాన్ఫిడెంట్ గా మీరు అటెండ్ చేయగలరు హోప్ ఆల్ దీస్ ప్రాబ్లమ్స్ మీకు అర్థమయ్యాలనుకు